de Scott Lulu, là où c'est marqué euh, tout égale oui, that is to say tout means oui in English. Can you see that, Lulu? <laughs> okay, that's good. Now, uh, the sentence was uh, uh, nous Uh, oh, yes, we swam in the pool. So we know that we is nu. Now, what about uh, the verb to swim? What is uh, the verb to swim in French? Really? Comment est-ce qu'on dit uh, swam? Nager. Nager. Bravo. Excellent. So if it's in the past, okay, how would you say we swam? In French, like yesterday, we swam. So yesterday is hier. Hier, nous. What comes next? We swam. So in the past, okay. Like saying yesterday, we swam. So hier, nous. Do you know what comes next, Lulu? I, I can't hear you. I don't know. Oh, it's because you've cut the microphone. Uh, can you reactivate the micro microphone, please? Oh, that's excellent. I can hear you. Wonderful. So, how would you say we swam in French? In the past tense. The perfect tense. So, we is nous. You said that the verb to swim is uh, nager. So, nous if we were to say, avons, yes, they, oui, nous avons, that's right. Nager à la nous plage. À la plage, that would be, we swam uh, at the beach. Now, if you were to say, we swam in the pool, do you know how you say pool in French, Lulu? Comment est-ce qu'on dit pool in French, en français? A swimming pool. How do you say a swimming pool in French? En français. A swimming pool. En français. I'll, I'll give it to you. Then, okay? So, it's uh, la uh, piscine. Okay? La piscine is the swimming Oh, can you see that in the uh, Skype chat, Lulu? La piscine? Yes. Because of things. Excellent. Very good. Très bien, Lulu. Donc, now that you know that la piscine is a swimming pool, if you were to say we swam in the pool, meaning the swimming pool, how would you say that in French? So instead of saying nous avons nagé à la plage, You would say, nous avons nagé in the pool. How would you say that in French? Nous avons nagé in. What's the word for in in French, Lulu? How do you say in in French? Do you remember? Um. I I'll give it to you, okay? Dans, D-A-N-S, that equals in. And you know the word for the pool, don't you? Well, remember, yes. remind me the word for the pool. Repeat the word for the swimming pool. How to say it in French. La, because it's feminine. Do you remember? La. La piscine. That's right. Well done, Lily. So, if we have the sentence... Uh, we swam in the pool, it would be Nous avons nagé dans la plage. Oui, non, ça c'est, that's at the beach, okay? That's, we swam at the beach, nous avons nagé à la plage. But here, it's in the swimming pool, so it's Nous avons nagé dans la piscine. Can you see that, Lulu? You see that? You understand? Yes? Oui? Excellent. Très bien, Lily. 
Alors, est-ce que tu peux répéter alors après moi Nous avons nagé dans la piscine. Nous avons nagé dans oui. la piscine. Très bien, bravo Lulu. Et comment est-ce qu'on dit euh, en anglais une ville en anglais. Comment est-ce qu'on dit cela en anglais? Une ville. Do you know how to say that in English, uh, Lulu? Une ville. What does that mean? Well, I'll give it to you. It's a city. Do you remember that? Last time we talked about that. Une ville equals a city. Can you repeat that after me, Lulu? Une ville. Une ville. Very good. Which means a city. Now, uh, what does um, un village mean in English? Un village. Un village. A village, yes. Well done, Lulu. You're doing ever so well there. That's brilliant. Now, do you remember the names of the birds that we saw last time? Uh, the French word, un colibri. What is that in English, Lulu? Un colibri. Do you remember? The name of that bird? It was a hummingbird. Do you remember the hummingbird? Yes? It's a bird that can uh, fly on the spot. That is to say, it's up in the air, okay? It's beating its wings, so it's flying, but it's not moving, like a helicopter. It just stays in the same place. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire, Lily? Oh, joli. Oh, une belle image, Lulu. Excellent. Bravo. Formidable. Ah oui, c'est très joli, ça. Alors, euh, donc, tu comprends ou tu, tu vois ce que c'est alors le mot un colibri. Euh, ça veut dire a hummingbird in English. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît, Lulu, un colibri. Tu un peux dire colibri. Un colibri, voilà. Très bien. Bravo, Lulu. Et donc, maintenant, une colombe. Qu'est-ce que c'est qu'une colombe? En fait, how do you say une colombe in English? C'est quoi une colombe? C'est toi un oiseau. Et c'est quel genre d'oiseau? Comment est-ce qu'on dit ça en anglais, euh, Lulu? Une colombe. Ah, je, 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 vais, je vais te le dire. D'accord, Lulu? Une colombe, uh, it's a dove. OK? So... I said it's a dove. Oh, you said it. Oh, I'm sorry. I didn't hear you, Lulu. Oh, wonderful picture with lots of robots. Wow. Very nice. So, now, uh, can you just repeat after me then the word uh, uh, colombe? So, just repeat after me. This is the last word in our little uh, vocabulary test. Une... Uh, Colombe. Oh, I see you've, uh, the, the microphone is cut. If you can just uh, reactivate. Sorry, sorry but um, yes? our face is really noisy. Oh, can They're you hear the siren? Some, they're celebrating some. C can you hear the alarm? Can you hear the siren? It's going. Yes. Yeah. They're celebrating the. They're celebrating what? What are they celebrating? They're celebrating the Turkish come to Cyprus and took a little part of Cyprus. Oh! Donc, euh, ils sont en train de célébrer quand les Turcs 
sont venus en Chypre prendre une petite partie de la Chypre, c'est ça? Une partie de Chypre a été prise euh, par les Turcs, c'est ça, euh, Lulu? Is that oui. right? Ah, je vois, je comprends, Lulu. Excellent. Alors voilà, si tu peux juste répéter alors après moi euh, une colombe. Une colombe. Tu peux dire ça, Lulu? Une colombe? Can you repeat that after me? Oh, I see the microphone is uh, cut, Lulu. Can, can you reactivate the microphone? Otherwise, I won't Pink be able to... That's it. Wonderful. That's great. Thank you, Lulu. Right. So, you've done really well for your vocabulary test, as usual. Congratulations. And now, we're going to continue with our reading. Now, what we, were we reading? We were reading uh, when God made everything. Do you remember that, Lulu? Est-ce que tu te souviens euh, de ce, cette histoire, l'histoire de la Bible, de la création avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Tu te souviens de, de cette histoire, Lulu, quand, quand Dieu il a créé toute chose? Tu te souviens de ça, Lulu? Oui. Ah, that's good. Excellent. Très bien, Lulu. Bravo. Alors, euh, on va continuer l'histoire. Alors, on s'est arrêté... Ben, en fait, euh, on a fait juste la première page. Et comme la deuxième page a la même image que la première page, euh, le texte... Euh, Continue. Alors, si tu peux lire pour moi, s'il te plaît, Lulu, euh, ce qui est marqué sur la deuxième page. La deuxième page où on voit le beau jardin avec les arbres et le fleur et le fleuve et Adam. Tu, tu vois l'image, Lulu? Tu vois ça? Oui. Oui? Excellent. Très bien. Alors, euh, je t'écoute lire alors euh, la deuxième page, qui est donc la même image que la première page, avec Adam. Donc, euh, je t'écoute lire alors, s'il te plaît. Lui. Tu vois ce qui est marqué sur la deuxième image, qui est la même que la première, première image. Avant que Dieu... Mais Adam. Ah non, ça c'est la troisième. Non, non, non. Euh, Lulu, tu es un petit peu en avance là. Parce qu'on avait lu ça en anglais, mais on n'avait pas lu ça en français. Donc ça c'est une nouvelle image là où on voit la baleine et les montagnes. Mais euh, si tu peux me dire ce qui est marqué sur la page juste avant ça. La page euh, où on voit Adam. Tu vois la page, l'image où on voit Adam? Donc, c'est l'image juste, av juste avant où tu les euh, Dieu cria voilà. Ça. Oui. Adam, Adam, Adam. 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 Euh, Lulu, on Adam. le nom Adam. Voilà, très bien. Oui, je t'écoute. À partir de oui. la poussière. Très bien. Tout du sol, voilà, c'est ça. Lorsque Dieu souffla la vie dans Adam. Adam, souviens-toi, ça Adam. se prononce Adam, voilà. Oui. 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 Dans, dans un. Dans un. Oui. Magnifique. Magnifique. Oui. Jardin. Jardin. Très bien. Et dans. 
Voilà, à appeler Eden. Eden. Tu... Eden. Voilà, très bien, Lulu. Alors, ça c'est bien. Et en fait, maintenant on peut lire... Ah oui, je voulais te demander d'abord, est-ce qu'il y avait des mots difficiles là que tu n'as pas bien compris Non. Tu as tout compris, Lulu Oui. oui. Excellent, très bien. Alors, si tu peux euh, lire euh, pour moi la même chose en anglais, et donc ça se retrouve euh, sur la page avec la même image, mais c'est la deuxième moitié de cette page. Tu vois, juste après, là où il est marqué au milieu, que euh, « God made the very first man and named him Adam ». So, what comes next in the English? God text? made Adam out yes. of the dust of the earth. When right. God breathed life, life into Adam, he mm -hmm. came alive. He right. found his family a beautiful garden called Eden. 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 Very good. Well done, Lulu. Bravo. Est-ce qu'il y avait des mots là qui étaient difficiles à comprendre en anglais, Lulu? No. Non, tu as tout compris. Ah, ben ça c'est bien. Excellent. Donc, euh, maintenant, si tu peux lire la même chose en grec, donc c'est la deuxième image de Cadan. Oui. Mm -hmm. Oui. Homan oui. mm -hmm. Je t'écoute. Et là, c'est Pilo qui est un anthropomètre Physique, c'est ça. que O Adam, anticrise en la hyperhokipo. Ton kipo, dis Eden. Excellent, Lulu. Merci bien d'avoir lu cela. Alors, maintenant, on peut continuer avec. Euh, la version en français. Et maintenant, on va regarder l'image suivante. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois dans l'image suivante, Lulu? Quelles sont les choses que tu vois dans l'image suivante? Ah, je ne t'entends pas parce que le, le micro, il est coupé. Il faudrait ou réactiver plutôt le, le micro. Voilà, je t'entends maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu vois Quels animaux est-ce que tu vois euh, dans l'image suivante Tom. Tom. Tu, tu, tu vois quoi Tu vois What, what animals do you see in the next uh, uh, picture, Lulu, on the next page In French, in, in the French version. Can you see the, the different animals there? Which animals can you see? I can see three different types of animals. A bee. Yes, even two bees. And how do you say bees in French, Lulu? Do you know how to say a bee in French? Me. I'll, I'll write it for you, okay, in the Skype chat. Une abeille. In a bay. Very good. Well done, Lulu. So, which other animals um, can you see in that picture? Apart from the two bees, what else can you see? I can see two other different types of animals. A dove. A dove. Well, actually, I think it's... Uh, I, I mean, you're right, it, it, it's a bird, but it does look like a, um, a hummingbird. Because uh, if you look at the beak, it's a very pointed beak, and it isn't white like the dove. So I think this could be the hummingbird, like the hummingbird we were talking about last time. Do you remember we were talking about a hummingbird last time? Oh, yes, 
when I look on the title page, I can see the hummingbird. That's it. It's a hummingbird. How do you do? You remember how you say hummingbird in French, Lulu? Non. D'accord. Alors je vais écrire de nouveau. C'est un colibri. Est-ce que tu peux dire colibri, s'il te plaît, Lulu? Colibri. Colibri. Bravo. Très bien, Lulu. Alors, euh, voilà, tu as raison, c'est un oiseau, un colibri. Et il ah, y a un autre animal qu'on qu peut voir. Il est entouré par la couleur bleue. Qu'est-ce que tu crois que c'est comme animal? Entouré, entouré par la couleur bleue. Tu connais le nom de cet animal? C'est un très grand animal. C'est une... Well, how do you say it in English, Lulu? A whale. Know? Exactly. It's a whale. That's right. And in French, we say une baleine. Can you repeat after me, Lulu? Une baleine. Une baleine. Une baleine. Very good. Well done. Banane. It's like a banana, but it's not a banana. <laughs> it's a whale, une baleine. Très bien, Lulu. Excellent. Alors, est-ce que tu peux lire pour moi le texte euh, de cette page, dans cette image, sur cette image? Oui. En français. Avant que oui. Dieu ne crée oui. Adam. 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 Oui. Um, il créa, créa un monde. Un monde, oui. Magnifique. Magnifique. Pas mag. Magnifique. Magnifique. Voilà, magnifique. très bien. Excellent. Magnifique, oui. Rempli. Oui. De choses. De choses. De choses. Voilà. Merveilleuse. 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 Bravo. Très bien, Lulu. Tu as lu ça très, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des mots là qui sont difficiles à comprendre? Non. Tu as tout compris les mots? Oui. oui. Très bien. Bravo, Lulu. Alors, on peut continuer avec euh, l'image suivante euh, en français parce que dans les autres versions, il regroupe euh, les deux images ensemble. Donc, on va tout lire ensemble en français et puis on va tout lire ensemble en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué sur la, la page suivante qui a... La même image que l'autre page qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'il est marqué? Le texte suivant. En petit français. à petit, Dieu voilà. créa oui. les collines oui. et les prairies. Prairies. Pré pré euh, prairie. Pré prairies. Prairie, Les tout fleurs. simplement. Prairie, prairie. Prairie. Bravo, très bien. Tu peux les continuer? Fleurs oui, oui laisse-moi. Odorante. Odorante. Bravo, très bien, Lulu. Et les grands arbres. Les, les... grands arbres, parce qu'il y a un S à la fin du mot grand. Comme c'est le pluriel, alors il faut la liaison. Alors, on dit les grands arbres. Les grands arbres. Bravo. Très bien, Lulu. Excellent. Tu peux continuer? Les 
voit les oiseaux. Voilà, tu as bien dit, tu as fait la liaison, les oiseaux. Et voilà. Les plantés et les habits. Oh, attends, attends un instant, Lulu. Attends un instant. Lulu, Lulu. Les oiseaux au plumage éclatant. Tu peux dire ça? Plumage éclatant. Plumage éclatant. Très bien. Et après, ensuite, Lulu? Qu'est-ce qui vient après? Et? Et? Les? Et les? Les quoi? <rire> Qu'est-ce qui vient après? après? Abeilles. Les abeilles, oui! C'est ça, Lulu, les abeilles. On a vu ça tout à l'heure, hein, les abeilles. Oui. Et qu'est-ce qu'elles font, les abeilles? Ce sont des abeilles... Bourdonnantes. On ne dit pas « thé » à la fin, hein? on dit « bourdonnantes ». Bourdonnantes. Bourdonnantes. Voilà. Très bien, Lulu. Et après, ensuite? Les... Avec, le, avec la liaison, avec la, li, avec la liaison, Lulu. Les impressionnantes. Les impressionnantes. Les impressionnantes. Bravo. Qu'est-ce qui vient après? Baleine. Baleine. Voilà, c'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Baleine, oui. Et... Et la ah, avec la liaison, Lulu, avec la liaison. Les wow. Très bien. Bravo. Voilà, tu as lu ça très, très bien. Oh, il y a quelque chose en dessous. En fait, qu'est-ce qui vient Je après Je tout ce qui existe. Tout. Voilà, bravo, Lulu, tu as tout lu. Et tu as très bien lu. Alors, on va regarder quels sont les mots difficiles sur cette page. Alors, dis-moi, euh, quel euh, quels sont les mots que tu n'as pas bien compris sur cette page, Lulu? Colline, prairie, ordonnée et la grande arbre. Alors, je... Oh, il y a beaucoup de mots que tu n'as pas compris. Alors, euh, on va tout noter euh, comme vocabulaire. Alors, colline et prairie d'abord. Alors, euh, on dit une colline et une colline is a hill. OK, Lulu? OK. And, and prairie is a over la prairie, the prairie. Prairie. Yes, the prairie. Have you heard of a prairie before? Uh, no. No. So, uh, a pra prairie. There we are. Prairie. I'm just uh, seeing for that word because uh, that's a little bit of a difficult word. Let me see. Prairie. One moment, Lulu. So I give you exactly the right spelling for that. So, okay. Re. Oh. Well, it's exactly the same in English. Prairie. So, it's no different between the English and the French, Lulu. C'est la même chose en anglais et en français. Donc, le mot prairie is a prairie. Yeah. But just to make the difference, because otherwise we may be confused because of the same spelling, we'll uh, give the other word for prairie, which is a meadow. Okay? So, we'll say it's the meadow which is the same thing as a prairie. Is that all right, Lulu? Oui? Oui. C'est bien comme ça? Alors, la prairie, in French, is 
the a minute the meadow in english oh is it already time lulu is it already the time of the end of the lesson yes Oh, c'est déjà la fin de la leçon. D'accord. Oui. En tout cas, tu as très bien travaillé. Bravo. Félicitations. Et donc, euh, merci pour la leçon. Merci, Dudu. Est-ce que tu as aimé la leçon? Est-ce que la leçon était bien? Tu as aimé? C'était intéressant? Oui. Ah, c'est bien ça, Dudu. Je suis très content pour toi. Alors... Euh, à la prochaine fois. À très bientôt, Lulu, pour la prochaine leçon. Ouais, super. Merci, Lulu. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lulu.